അധികൃതർ തുടരുന്ന നിസ്സംഗതയ്ക്കിടയിൽ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ജനകീയ സമിതിയുടെ ഇടപെടൽ തലിച്ചാലം റെയിൽവേ അടിപ്പാതയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റെയിൽവേ അടിപ്പാത നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷിച്ച തലിച്ചാലം നിവാസികൾക്ക് പിന്നീടുണ്ടായത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ വലിയ യാതനകളിലൊന്നായ യാത്രാ ദുരിതം തന്നെയായിരുന്നു മഴ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഇവരുടെ സുഗമമായ യാത്ര നിലച്ചിരുന്നു തങ്ങളുടെ യാത്രാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഇവർ മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല അധികൃതർ തുടരുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളും ഇവർ നടത്തി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അടിപ്പാതയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുകയും കെ എസ് ഇ പി അധികൃതർ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്ഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അടിപ്പാതയിലെ ക്രമാതീതമായ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വൈദ്യുത മീറ്റർ അടക്കം മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ കെ എസ് ഇ പി അധികൃതർ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു ഇതോടുകൂടി ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റ് പമ്പ് സെറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും അതും പൂർണ്ണമായും വിജയം കണ്ടില്ല വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർ ദുരിതത്തിലായതോടെ പ്രശ്നത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കാണാൻ വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ സമിതി അരയും തലയും മുറുക്കി വീണ്ടും രംഗത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ ജനകീയ സമിതി സ്വരൂപിച്ച നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളം ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് എച്ച് പിയുടെ ഡീസൽ മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ച് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി റെയിൽവേ നിർമ്മിച്ച അടിപ്പാത ശരിക്കും തലിച്ചാറ് നിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു യാത്രാ ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ യാത്രാ ദുരിതം പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തലിച്ചാലത്തിലെ എല്ലാ യുവാക്കളും അതുപോലെ നാട്ടുകാരും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കളക്ഷൻ സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് എച്ച് പി മോട്ടോർ വാങ്ങി ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളം ചെലവ് വരുന്ന അഞ്ച് എച്ച് പി മോട്ടോർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നാട്ടുകാരെല്ലാവർക്കും ശ്രമദാനം എന്ന രീതിയിൽ ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ യാത്രാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രവൃത്തി ആദ്യ ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ ഗതാഗതത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരമായി അങ്ങനെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അടിപ്പാതയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയി തുടങ്ങി ഇത്തരം താൽക്കാലിക പരിഹാരങ്ങളല്ല മറിച്ച് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ തയ്യാറാവുമെന്നും ജനകീയ സമിതി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു അധികാരികൾ ആരും തന്നെ ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളൊരു ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപകളും കൊടുത്ത് ഒരു മോട്ടോർ വാങ്ങുകയും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെ എല്ലാ കൂട്ടായ്മയോടും കൂടി ഒരു മോട്ടോർ വാങ്ങുകയും ശ്രമദാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ വെള്